നമുക്ക് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാവേ സൈക്കോളജിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഡു ഡു ദ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസ് സോ ഹു ആർ ഗിവൺ ദി ഡ്രഗ് എയ്സ് ആണ് സോ ഹയർ സി ഫോർ ബ്ലഡ് സെൽസ് കൗണ്ട്സ് ദൻ പേഷ്യൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഡ്രഗ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെദർ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഓർ ടീച്ചിങ് ഈസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ദാൻ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ടോൾ ബൈ ലെക്ചർ മെത്തേഡും അടുത്ത അതിനെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും നമ്മൾ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു എന്ന് പേരൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് കിട്ടും മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര മാത്രം അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷേഴ്സ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ടീ ടെസ്റ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ മീനിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടീ ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ടെസ്റ്റോ നടത്തും അതിൽ സാമ്പിള് സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇസ് ടെസ്റ്റും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമുക്ക് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടീ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ദി മീൻ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ ദി ഫോർമുല എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറിന്റെ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് ഇയും സ്മോൾ എമ്മും കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഓർ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റില് ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇൻ ദ സാമ്പിള് ഇത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഇത് ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ദ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ദ മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ പിന്നെ വന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് നോക്കാം ഒരു ഒരു എണ്ണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു പോകണ്ടേ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അൺകോറിലേറ്റഡ് ഓർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മീൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മീൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് വൺ അതായത് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് എം വൺ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് മീൻ എന്നാണ് ദെൻ എക്സ് ടു എക്സ് ടുവിലാണെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബുക്കിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സും വൈയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ് വൺ എന്നും എഴുതും എക്സ് ടു എന്നും എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്നും വൈ എന്ന് എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും എഴുതും ഒന്നുകിൽ എക്സ് വൺ അല്ല എക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എക്സും വൈയും അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന് എന്ത് പേരിടണം എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ടു മൈനസ് എൻ ടു ഡിവിയേഷൻ സ്കോർസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് മീൻ അപ്പൊ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇന്ന് മീൻ കുറയ്ക്കുന്നു രണ്ടാമത് വൈ ആണെങ്കിൽ വൈ ഇന്ന് മീൻ കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ അവിടെ എക്സ് വണ്ണോ എക്സ് ടു ആണ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റു എൻ വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായ
ഒരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ സീറോ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക സീറോ വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക പറയും മക്കളെ സീറോ കൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്താലും സീറോ ആണ് സീറോ കൊണ്ട് ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും സീറോ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഓർക്കണേ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡി എഫ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഗ്രി ടു ഫ്രീഡം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ മൈനസ് വണ്ണും എൻ ടു മൈനസ് വണ്ണും നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ പുസ്തകത്തിലെ തെറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ വരണം പേജ് നമ്പർ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലെ ആദ്യത്തേത് ടേബിൾ സ്കോർസ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അറ്റ് ദി ടി വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ പറയടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുകയെന്നറിയാമോ സോ സ്കോർസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ബോയ്സും സ്കോർസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഗേൾസും മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു പേപ്പറും കൂടെ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ മതി സ്കോർസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ കാണാ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടുവില് കാണുന്നുണ്ട് സ്കോർസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ടി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഈ ബുക്കിൽ തന്നെ തന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം 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 വരുമ്പോൾ ടി വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി ഡി ടെസ്റ്റ് ഇത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്കോറ് നേരെ എഴുതി തരും ഒന്നെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു എന്ന് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് ബോയ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇത്രയും തരും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ആദ്യം ബോയ്സിന്റെ ടേബിളിന് നമ്മൾ എക്സം പേരിട്ടു ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ദെൻ അത് കൂട്ടി എഴുതും സിഗ്മ എക്സ് എത്ര ടോട്ടൽ കിട്ടിയെന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ സ്കോർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപതാണ് ശരിയല്ലേ സ്കോർ ദെൻ അങ്ങനെ നൂറ്റി എൺപത് എത്ര പേർക്കാ കിട്ടിയത് മീൻ കാണണം എത്ര പേർക്കാ നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടിയത് ആരേലും ഒരാളെങ്കിലും റിപ്ലൈ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് മീൻ തേർട്ടി കിട്ടിയേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മീൻ എഴുതുമ്പോ എക്സ് ബാർ എന്നാണ് എഴുതാറ് അല്ലെ അതെ അല്ലെങ്കിലും അപ്പൊ നമുക്കിനി കാണേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലെ ആ സ്മോൾ എക്സ് കാണേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ആണ് എക്സ് ബാർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മീന് മീൻ എത്രയാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും പഠിച്ചാൽ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും മീൻ എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നേ അയ്യോ അല്ലല്ലോടാ നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടി ബുക്കിനകത്തെ മുഴുവൻ കറക്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് മീൻ കിട്ടി അല്ലേ മുപ്പത് കിട്ടി കിട്ടിയോ എന്നിട്ട് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കോളത്തില് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്ക രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ എന്ന് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആദ്യത്തേനകത്ത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എക്സ് ബാർ എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് തേർട്ടി പോയാല് മൈനസ് ടു 
കറക്റ്റല്ലേ താഴെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റിച്ചാണെങ്കിലും മോളിൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി തേർട്ടി ഫൈവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര കുറയ്ക്കണം തേർട്ടി കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ അത് നോക്കിക്കേ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തേർട്ടി ടുയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി പോയി ടു കിട്ടി ട്വന്റി ഫോറിൽ നിന്ന് തേർട്ടി പോയി മൈനസ് സിക്സ് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് തേർട്ടി പോയി പ്ലസ് സിക്സ് കിട്ടി അവിടെ പ്ലസ് ആക്കണേ ട്വന്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് തേർട്ടി പോയി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടി ആ അവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മള് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണിക്കുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ കാണിക്കുമ്പം എല്ലാം എങ്ങനെ വരും മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ ഒരുപോലെ വരും മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ പിന്നെ നമ്മള് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടു അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എടുത്തു നമ്മള് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയേ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ തേർട്ടി എന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കിയാൽ മതി കറക്റ്റ് ആണത് അടുത്തത് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ അതെ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുള്ളൂ കേട്ടോ തന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ഗേൾസിന് കിട്ടിയ സ്കോർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഗേൾസിന് കിട്ടിയ സ്കോർ ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് തന്നെയാണ് പത്ത് പേരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മീൻ കാണണം അപ്പൊ മീൻ കാണുന്ന ഏതിന് ഏതിന്റെ മീനാ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വൈയുടെ മീൻ കാണുകയാണ് സിഗ്മ വൈ ബൈ എൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടി കറക്റ്റ് ആണല്ലോ നാളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ആണ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ അതായത് ഒന്നാമത്തേനകത്ത് ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് അല്ല ശരിയല്ലേ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ അതായത് മീന് മീൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ട്വന്റി ഫോർ ആണ് മുകളിൽ എഴുതി വെക്കണം വൈ മൈനസ് വൈ ബാറിനെ അപ്പൊ ഇരുപത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാല് നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ കിട്ടും പതിനാറ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് മൈനസ് എട്ട് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് കിട്ടും മുപ്പത്തിനാല് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും ഇരുപത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ നാല് കിട്ടും ഇരുപത് ഇരുപത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ മൈനസ് നാല് അല്ലേ ഇരുപത്തെട്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ പ്ലസ് നാല് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ സീറോ ഇരുപത്തേഴ് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കുറച്ചാല് മൈനസ് നയൻ കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും സ്ക്വയർ ചെയ്യും സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇത്രയും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയോ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കിയോ ഇനി നമുക്ക് കാണുന്നത് ടി ടെസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ടി ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏതിലായിരുന്നു നമ്മൾ രാവിലെ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുറക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടു ആദ്യം നമ്മൾ മീൻ കണ്ടു ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഇത് മുകളിലാണ് അത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഴുതുമ്പം താഴെ ഒരു വര വരച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതു കിട്ടോ എന്നാലേ കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ദൻ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് വൺ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്പർ എത്ര പേരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ തെറ്റിച്ചു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനിൽ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ തെറ്റിച്ചാണ് എഴുതിയിരി
व्यसमो नोक Square root of 482 divided by 40. अपन आधी मूल्य लोड दे चाहिएगा. 482 divided by 40. नानू टी एंड बत्रे एंड ने पहला रूप उन्हें हमने डिवाइड ही दो. 34.428. हाँ. 34.42. Okay. डिफर <laughs> आरुण yes, ah, okay. yes, 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 डिडडी 0.26 स्क्वयर
ഈ സ്കോർ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ അത് ഓർത്തിരിക്കണേ പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യം മീൻ കാണണം പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ കാണണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മീൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 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 സെന്റൻസോടെ അവരവിടെ വിടുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മീൻസ് അതും കൂടി കാണണം അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ്റെ കൂടെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാതിരി രൂപം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സാമിന് വരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടി ടെസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഈ മീൻ കാണാൻ പഠിക്കണം ആദ്യം മീൻ കാണാൻ പഠിക്കണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന് മാർക്കിട്ട് പോകും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ്റെ എറർ കാണാൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ മാം അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അല്ല കയറാൻ കഴിയോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ മോളെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിളിക്കണോ മാം വിളിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ അവര് ഒന്നുകൂടി കേട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് അതും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ സ്കോർസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എളുപ്പത്തിന് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ആദ്യം ഈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും ചെയ്ത് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ടീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്ത് നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണാം അല്ല മീൻ ടീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറർ കാണാൻ പറ്റും എറർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടീ ടെസ്റ്റിന് പല ഫോർമുല ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർമുല ഒരേ ഒരു ഫോർമുലയിൽ പഠിക്കുക അതായിരിക്കും ഈസി നോക്കിക്കോളൂ ബോയ്സും ഗേൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എഫും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ താഴെ എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടതെന്നുള്ളതും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് ഡി വൺ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ടുവിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടുവിന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടീ ടെസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ ഇത് അറിയത്തുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ബുക്കിനകത്ത് ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്ന കാരണം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നും ബുക്കിൽ ആൻസർ തരികയല്ലായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് ബാക്കിലായിരുന്നു ആൻസർ കിടന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തേത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റോട് ചെയ്ത് നോക്കാവേ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡിന്റെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ സ്മോൾ ദെൻ വി മസ്റ്റ് പ്രിഫർ ദ ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് ടു ദ ഗീവൺ എബൌ ദറ്റ് ഇസ് എല്യൂസ്ട്രേറ്റ് ഇനി എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് എബോ അല്ല താഴ്ച നോക്കാം ട്വൽവ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വെർ ടെസ്റ്റഡ് ഓൺ എ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയിലെ പന്ത്രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെയില് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദേ വെർ മെയ്ഡ് എ മെയ്ഡ് ടു റീഡ് സം ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ചേഞ്ച് ദർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു വായിക്കാൻ കൊടുത്തു ദർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെർ എഗെയിൻ മെഷേഡ് ബൈ ദ സെയിം സ്കെയില് ആദ്യം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കാൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതേ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് മെഷർ ചെയ്യാണ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഒപ്റ്റേ കിട്ടിയതാണ്
കണ്ടീഷൻ ഫൈനലിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റിലേത് കുറച്ചിട്ട് ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ദെൻ അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് മീൻ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണണം ഡിഫറ ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ തരുള്ളൂ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഈ മോളിൽ കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരെ എഴുതി തരും നിങ്ങൾക്ക് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ നേരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വേണം ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കോളത്തിൽ എഴുതാൻ കിട്ടിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ആ നിങ്ങൾക്ക് മോളിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ താഴെ എന്തെന്ന് പറയും ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് കൊടുത്തേക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തേക്കുക അപ്പം അമ്പത് നാപ്പത് രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് നേരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ വേണം അത് എടുത്ത് ഇതുപോലെ കോളം വരച്ച് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് എഴുതും ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടീഷൻ ടു ആൻഡ് വൺ ടു ടുവിൽ നിന്ന് വൺ കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണം ആ രണ്ടാമത്തേതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്കൊരു ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടൂവിൽ നിന്ന് വൺ കുറച്ചു ആ കുറച്ചതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ സിഗ്മ ഡി ആണ് അപ്പൊ അത് എത്രയുണ്ട് ഡിഫറൻസ് എല്ലാം കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നയന്റി സിക്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ നയന്റി സിക്സിന് ടോട്ടൽ എണ്ണം എത്രയുണ്ട് എത്ര പേരായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടും കിട്ടിയോ മീന തൊണ്ണൂറ്റാറിന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താല് എത്രയാ കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ പിന്നെ മിണ്ടില്ലാത്ത കാരണം കുഴപ്പമില്ല എട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിഫറൻസ് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീൻ കുറയ്ക്കണം ഡിഫറൻസിൽ നിന്ന് മീൻ കുറയ്ക്കണം അതായത് ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം നാല് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഓരോന്നിൽ നിന്നും എട്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ആദ്യത്തേത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് എട്ട് കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഫില്ല് ചെയ്തു കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചു മൈനസ് ടുയിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചു മൈനസ് ഫൈവിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൽ നിന്നും എന്ത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു മീൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ആ മീൻ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഇത്രയും കോളങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇനി നോക്കിക്കോളൂ ഫോർമുല നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെയാണ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡിന്റെ എസ് ഡി ഡി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഡി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് മോള് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു അതായത് പതിനൊന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ നോക്ക് കേട്ടോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര കിട്ടും അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ശരിയാണോ നോക്കിയേ സ്ക്വയർ റൂട്ടും ശരിയാണോ നോക്കിയേ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് കൊടുത്താൽ മതി കറക്റ്റ് ആണ് അത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ എസ് സി എം ഡി ആണ് അടുത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡി ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എസ് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു നേരത്തെ എസ് ഡി ഡി അല്ലേ എസ് ഡി ഡി കിട്ടിയിരുന്നു 
സ്റ്റഡി കിട്ടിയത് അഞ്ചേ പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ആണ് അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ എത്രയാ പന്ത്രണ്ടിനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്താല് കറക്റ്റ് ആണോ മോള് നോക്കില്ല നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞേ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ശരിയാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എം ഡി മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി എം ഡി എം ഡി എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത് എം ഡി നമുക്ക് എവിടെയാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നെ പറഞ്ഞേ എം ഡി അവർ എവിടുന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ ഇതിനകത്ത് എവിടെയാ ഉള്ള മീൻ മീൻ ഓക്കെ മൈനസ് സീറോ ഓക്കെ മീൻ ഡിവിയേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റ് എം ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മീൻ ഡിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സി എം ഡി എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ എത്ര ആൻസർ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ഒപ്പം ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത പേജില് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സില് അറിയാമായിരിക്കും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താന്നും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്താന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഇല്ല നമ്മൾ ഏതിനെയാണോ നമ്മള് തെറാപ്പി കൊടുത്ത് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി ടു ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും സെവന്റി ടു ഉണ്ട് മീനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിന്റെത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫോറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് എററും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോറിലേഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫോർമുല ഏതാണെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ ഈസ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നോക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീനെ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എസ് സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറർ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അതിനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർമുലയും ഉണ്ട് എം വൺ അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എററിന്റെ എം വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എം വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ വണ്ണിന്റെ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മീൻ വൺ ദൻ മൈനസ് ടു ആർ ഇൻ ടു വീണ്ടും അത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എവിടെയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഫോർമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്നിട്ട് ആ ഫോർമുല ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആർ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് സ്കോർസ് ടീയുടെ ഇനി നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് എസ് ഇ ഡി ഓർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എറർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയിൻ്റെ ഡിവിയേഷൻ്റെ അത് നോക്കൂ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എവിടുന്നാ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയാൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് ദ മീൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിന്റെ 
നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ എടുത്തു പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെത് ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എടുത്തു രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എടുത്തു ദെൻ മൈനസ് ടു ആർ അല്ലെ ടു ആർ ഇൻറ്റു കാണുന്നുണ്ടോ എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ പിന്നെ എവിടുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ ഇത് ഒക്കെ എവിടുന്ന എടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു പിന്നത്തെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻറ്റു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവനും അല്ലെ കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ടു പോയിന്റ് നയൻ ഓൾ സ്ക്വയർ എത്രയാ കിട്ടിയാ പറഞ്ഞേ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഓൾ സ്ക്വയർ എത്രയാ പറയണേ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫൈവ് എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അല്ല ഇൻറ്റു ചെയ്യുവാണത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്തേ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ പിന്നെ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ അറിയണ്ടേ ഇനിയുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഒന്നോടെ ഒന്നോടെ ബാക്കി ചെയ്ത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ആണോ ോ കിട്ടിയതാണോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കൂടെ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിയുമ്പോ പറയണേ അത്രയേ കിട്ടുന്ന 
ടു നാനോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ വൺ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ടി ഒന്ന് കണ്ട് ടിയുടെ ഫോർമുല ഒന്നും കൂടി എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഫോർമുല എഴുതി ചെയ്യാം സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ വണ്ണിന് സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ വരും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മക്കളെ അതെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ എന്തോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ മൈനസ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ മൈനസ് ആണോ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ആ മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ആ ഓക്കെ എനിക്ക് ത്രീ വൺ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ കറക്റ്റ് പിന്നെ ഡി എഫ് രണ്ടിനും സെവന്റി ടു ആണ് അപ്പൊ സെവന്റി ടു മൈനസ് വൺ സെവന്റി വൺ ഇനി ടേബിൾ ത്രീ സിക്സ് റിസൾട്ട് ഓഫ് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിന് മുകളിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് മാച്ചിന് മീൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷന്റെ നമുക്കറിയാലോ നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ ആ കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു പോയിന്റിന് വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് കോളേജ് ആൻഡ് സെവന്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ കോളേജ് രണ്ട് കോളേജിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് മാച്ച്ഡ് ഫോർ മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ നേരത്തെ ഒരേ പോലത്തെ കുട്ടികൾ ഒരേ ആൾ അതായിരുന്നു കുട്ടികളെ തന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റും സെവന്റി ടു ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മാച്ച്ഡ് അല്ലല്ലോ ഗ്രൂപ്പ്സ് മാച്ച്ഡ് ഫോർ മീൻ ആൻഡ് സൺഡേ ഡിവേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും മാച്ച്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അക്കാഡമിക്കലും ടെക്നിക്കലും ആണ് ഓക്കെ ദെൻ മീൻ ഓഫ് ഓൺ ഇന്റലിജൻസ് ജിസ്റ്റ് ആണ് വൈ നൂറ്റി രണ്ടും പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യവും നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോയും എസ് ഡി ഓൺ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് വൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷനെ 
मीन ऑफ मेकानिकल आप्टिट्यूड कलकुलेशन नोक वैक्सीडियो मेकानिकल आप्टिट्यूड फोर्मुला स्टाडेड एर डिफरस डिफरस आदमी स्टाडेड एर डिफरस अम वण स्क्वयर नोए एम वण एत्र नमी ओण मेकानिकल आप्टिट्यूड एक्स अवड़ा तुम्हें ना तक Divided by n1, n1 58 students मेकानिकल आप्टिट्यूडिटी R2, 1 minus R square फिफ्टी डिडी स्क्वयर <laughs> 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 डिडेड <laughs> एत्रिया 
കിട്ടിയോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി അടുത്ത ഫോർമുല ടിയുടെ നോക്കൂ എം വൺ മൈനസ് എം ടു എം വൺ എത്രയായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അല്ലേ യെസ് എം ടു അരിത്തമാറ്റിക്കലും ടെക്നിക്കലും അല്ലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോന്ന് രണ്ട് ഓരോന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു സീറോ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ എന്താ പറയാത്തെ എത്ര കിട്ടിയ ആൻസർ പോയിന്റ് അല്ലേ മൈനസ് അല്ല മൈനസ് അല്ല അതെന്താ നിങ്ങക്ക് എനിക്ക് വ്യത്യാസമാണല്ലോ കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ അല്ലേ കിട്ടിയത് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുന്നെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി അല്ലേ കിട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ നയനിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കുറച്ച് എന്നല്ലേ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൈനസ് സീറോ സീറോ കുറച്ചു ഓക്കെ ബൈയാ പിന്നെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അവിടെയാണല്ലേ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മറ്റേ മോൾദേൻ ആദ്യം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചതാണ് അവിടെയാണ് തെറ്റിപ്പോയത് ഇവര് കുറയ്ക്കുകയാ ചെയ്തത് മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് പകരം അതും മൈനസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഇനി നോക്കിക്കേ 
df n1 minus 1 plus n2 minus 1. Seriously. Number the negative even the zero point six three at normal get the one point one four point five in Level of significance of our name? 0.05. 0.05. 0.05. Then. 0.01. Right? We have 1.14. Right? Upper row. 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 Upper Alla, we may say that two groups have different mechanical aptitude. Now, we have a question about check your progress. Third, I will say that we have to answer the question. We will test the Student procedure, the scores are given below. Test the hypothesis. There is no change. A change on the end before or after. Here the test to go to the end of the day. Yes, page number 55 will be able to get the number of the end of the day. Page number 55 will be able to get the end of the day. That's the end of the day. Before or after the number of the end of the day. First condition, final condition, and the other before and after the matra and the gender and the question of the beginning. And the Cheyenne and a part of the beginning. Not on the Cheyenne to a rabble. Number class in the discussion. Yes, ma'am. 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 Answer Matra and the Tari Lo, step in the Chi and Answer character, you can only other than the Banduina. I know I know we got a chin knock up, some end up. I know a chin knock up. Page number sixty seven, Namka Nova, Anova Patu Mark in the question. One way, now we did example of the Tunda. Researcher was interested in studying achievement motivation students belonging to low, middle, and high socio economic status. Socioeconomic status in the moon range of the The researcher wanted to find out the effect of socioeconomic status on self concept of students. Self concept is self concept. Achievement motivation is self concept. That is the socioeconomic status in the low, middle, and high. The moon variables are the one. Achievement motivation on the self concept of the students. Then, in this case, the independent variable is SES. Independent is the moon and other three categories. Independent. Depend variable self concept. Parana Manslav and Law. Contangle and Law. 
നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡി ടെസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മീൻ ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പിനെ വന്നാൽ നമ്മൾ അനോവയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഡി ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനോവ ചെയ്യണം കിട്ടിയോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അനോവയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിന്റെ ലോ ഗ്രൂപ്പും മിഡിൽ ഗ്രൂപ്പും ഹൈ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനെ എടുത്തു ഒരു റിസർച്ചർ അപ്പം ആ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പും ഇന്ത്യ ആരെ മാസ്റ്ററേജ് നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അവരുടേത് അവർക്കുള്ളതാണ് അവരിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർ നിൽക്കുന്നു ഈ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അവരുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഈ ലോ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അവരുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്നു ഈ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് കിട്ടിയോ മറുപടി പറഞ്ഞു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ നേച്ചർ അത് കണ്ടിന്യൂസ് തന്നെയാണ് എക്കണോമിക് ലെവലിന് അനുസരിച്ച് ഇവരുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് കൂടാം കുറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് വരുമ്പോൾ ആണ് ഹിയർ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ദ റിസർച്ച് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ടെസ്റ്റ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ ടു കാറ്റഗറീസ് ദസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് വൺ വേ അനോവ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി എഫക്ട് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഓൺ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അനോവയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാവുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ മക്കളെ നമ്മൾ മൂന്ന് എക്കണോമിക് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് എടുത്തത് സോഷ്യലും ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിൽ ഒന്ന് ലോ ലെവലിലുള്ളതോ ഒന്ന് മിഡിൽ ലെവലിലോ ഒന്ന് ഹൈ ലെവലില് അപ്പൊ ഈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ അല്ലെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് ഒന്ന് ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിനെ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ് വൺ മിഡിൽ ഗ്രൂപ്പ് എക്സ് ടു ദെൻ അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോന്നിനും എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ലോ സെൽഫ് എക്സ് ടീമില് എക്സ് വണ്ണില് രണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് രണ്ട് രണ്ട് വെച്ച് എടുത്ത് രണ്ടാമത്തേതിൽ മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് മീൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം പത്തെണ്ണം ആണെങ്കിൽ പത്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം ശരിയല്ലേ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയോ ഇല്ല എണ്ണം പത്താണ് അല്ലേ ശരി നമ്പർ നമുക്ക് പത്തെണ്ണം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിലും എത്ര ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമില് എക്സ് വണ്ണില് ഇത്രയൊക്കെ ആണുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വന്നത് അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് വരും എക്സ് ടുവിൽ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വരും പിന്നെ വീണ്ടും ട്വന്റി എയ്റ്റ് വന്നു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വന്നു ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഓരോ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയും എഴുതി കേട്ടോ അത്രേ ച
മീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എണ്ണം കൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ടു നോക്ക് കറക്ഷൻ ടൈം ഈസ് നോട്ട് ടു ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇസ് ടു ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ദ ഫോർമുല കറക്ഷൻ ടൈമിന് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറും മുപ്പത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി എട്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നയൻറ്റി ടു അല്ലെ എന്നെങ്കിലും മോള് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എൻ എത്രയായിരുന്നു പത്തായിരുന്നു അല്ലെ പത്ത് പത്ത് മൂന്ന് പത്താവുമ്പോ ഓരോന്നിനും പത്ത് പത്തായിട്ടും എടുത്തില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ എന്നെ മുപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിനും പത്ത് പത്ത് പേരുണ്ട് ഇല്ലേ നോ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസിൽ പത്തുണ്ട് മിഡിൽ സ്റ്റാറ്റസിലും ഉണ്ട് ഹൈയിലും ഉണ്ട് പത്ത് അങ്ങനെ മുപ്പതുണ്ട് ആ മുപ്പത് പേരുടെയും കൂടെ ആണ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ നയൻറ്റി ടു ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു കിട്ടി ആ നയൻറ്റി ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ആണോ ഒന്ന് എഴുതി പൊക്കെയുന്നല്ല സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് ആദ്യം എഴുതി പോ സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി എട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി എട്ട് അതായത് നയൻറ്റി ടു ദെൻ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എഴുതി പോന്ന കിട്ടും സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് സി കാണേണ്ടത് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് കിട്ടിയോ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് Then then divided by n n total അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കണേ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടിയത് ഇനി അതിനെ മുപ്പത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ബസ് അതിലെ കറക്റ്റ് ആണ് ടു എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ ത്രീ കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് എന്താണ് കറക്ഷൻ ടൈം കിട്ടി അല്ലെ കറക്ഷൻ ടൈം കിട്ടി അതായത് സി കറക്ഷൻ ടൈം കിട്ടി ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എസ് എസ് സിസ് ടു ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് വരണേ എസ് എസ് ടി ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് വരയ്ക്കേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് വരയ്ക്കാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കോണമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓരോന്നിന്റെയും സ്ക്വയർ കാണണം എക്സ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ കാണണം എക്സ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ കാണണം എക്സ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ കാണണം നിങ്ങൾ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പേജ് മറയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തു പോകാമായിരുന്നു തന്നെ തന്നെ ഇതെല്ലാം നോക്കി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുവേ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഓരോന്നിന്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ നോക്കുക അല്ലാതെ വേറെ മാർഗം ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല വേറെ ചെയ്യാൻ ആ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടോ കണ്ടാ മതി കേട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ നിവർത്തിയില്ല ഇനി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഫോർമുല എസ് എസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കണം ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ദെൻ സിഗ്മ എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് കറക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ 
അത് നോക്കി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചെയ്യാം സമയമുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് സമയം ചെയ്യാം വേഗം ചെയ്യാം പേര് നമ്പർ എ ടു ടു എയിൽ ഒരു അനോവ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടുവില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്നാ എന്തെങ്കിലും അന്തവും ബന്ധവും ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നമുക്കിതിനകത്ത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ എഴുത് താഴെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആദ്യ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ള നമ്പർ എഴുതി വെക്ക എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഓരോന്നിലും പത്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ എഴുതിയോ അല്ലാതെ രക്ഷയില്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെ എഴുതി ഇനി അതൊന്ന് ടോട്ടൽ എഴുതിക്കെ ഓരോന്നിന്റെ ടോട്ടൽ എഴുത ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണേ എല്ലാരും കൂട്ടണേ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യണം അവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യണേ ഹൈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് കൂട്ടിയോ എത്ര കിട്ടി കറക്റ്റ് അടുത്തത് കൂട്ട് ത്രീ നോട്ട് വൺ എത്രയാ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പില് ടു ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഹൈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടി ടു ടു ത്രീ മിഡിൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ സീറോ വൺ ദെൻ ലോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് കിട്ടി ടു നയൻ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പത്താണ് അപ്പം മീൻ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം മീൻ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോന്നിനെയും ഒന്നുകൂടി പറയാം മീൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേന് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ രണ്ടാമത്തേന് തേർട്ടി പോയിന്റ് വൺ മൂന്നാമത്തേന് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അവര് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലാതെ കറക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓരോന്നിനും പേരിടാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് എക്സ് വൺ രണ്ടാമത്തേത് എക്സ് ടു മൂന്നാമത്തേത് എക്സ് ത്രീ ഇനി എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു മുമ്പ് നമ്മളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞേ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ദെൻ എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ദെൻ എക്സ് ത്രീ സ്ക്വയർ 
കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് കൂടിയ സംഖ്യയൊക്കെ അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നേ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലേ പറഞ്ഞു പൊക്കോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് ഒന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് എത്രയാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് പതിനേഴല്ലേ ഫസ്റ്റ് കണ്ടി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുകളിലുണ്ട് ഒരാള് ടോട്ടൽ ചെയ്തോ ഒരാള് ടോട്ടൽ ചെയ്യാ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പുറത്തെ ചെയ്യാ ഇപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കി എഴുതാൻ നോക്കുക കഴിവതും കൂട്ടിയോ എത്ര കിട്ടിയേ ഇല്ല ഞാൻ മറ്റതിന്റെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മാഡം ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ആണ് കൂട്ടിയതാ കിട്ടിയോ ടോട്ടൽ ചെയ്തു ആരേലും ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു പോകാമേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്തോളൂ കഴിയാത്തവര് ഞാൻ പറയുമ്പോ എഴുതിക്കോളൂ എക്സ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ വരുന്നത് എസ് വൺ സ്ക്വയർ വരുന്നത് ടു എ ആദ്യത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് ടു എയ്റ്റ് നയൻ അത് താഴേക്കാണേ വായിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഫൈവ് ടു നയൻ മൂന്നാമത്തേത് വൺ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് നാലാമത്തേത് വൺ സീറോ ടു ഫോർ അഞ്ച് ഫൈവ് ടു നയൻ ദൻ സിക്സ് വൺ നയൻ സിക്സ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു നയൻ ടെൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ആർക്കെങ്കിലും ടോട്ടൽ കിട്ടിയോ ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഇനി കിട്ടിയോ മോളെ അതെ വൺ വൺ സീറോ 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 ഫൈവ് 
ഒമ്പത്മത്തെ <laughs> 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 1156 ഇനി കൂട്ടിക്കിട്ടിയെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചേ ആദ്യത്തെ എന്റെ ടോട്ടല് രണ്ടാമത്തേതവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്നാ പറഞ്ഞേ അല്ല ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവുമോ ഞാൻ ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതി അവിടെ അഞ്ച് രണ്ട് ഒമ്പത് ആ ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ൂട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മളോട് സി കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ കറക്ഷൻ വാല്യൂ കാണാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് കറക്ഷൻ വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പത്ത് കൂടിയിട്ട് മുപ്പത് അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതിപ്പോക്കെ സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദെൻ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് പത്ത് അതായത് മുപ്പത് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയും കൂടെ ചെയ്തോ എ ക്ലാസ്സില് എല്ലാരും എഴുതൂലോ ചെയ്തു ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ പ്ലസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറ് ആറ് ഏഴ് നാല് എട്ട് ഒമ്പത് എന്നാണ് അതിനെ വീണ്ടും മുപ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു 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 ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് എസ് ടി കാണാനാണ് എസ് എസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഴുതാം Sigma x1 square plus sigma x2 square plus 
sigma x3 square minus c. C. Now we have to do Add the five three four nine. Ah, five three four nine plus and now the general limit. Moon out the Tendam the Bernay is it under Umbumba and Alans in the Bernay do no plus area area Arabuja. Ah, last one area area Arabuja. And on the Bombay Island, a lemon day. Eight zero four point three seven. Eight zero four four point three seven. Three seven. Attractive. Idam cannot say into the local law. Thus, SSI is of a parano, then I'm going to get In step four, I am not a parano there. Step four, the number curve, end the current in your child. S S B Anna. Squaring the total each group divided by respective number of cases and number one. N1, N2, N3 one number subtract the number one. That's the formula. One at the other thirteen the formula and the S S B is equal to X1 Karnanda square divided by N1. Bracket close, then plus x2 square divided by n2. Bracket close, say no, plus x3 square divided by n3. Karnan and down. Minus c. I'm going to write it page number 68 in the This is the x, x1 square. x1 square 5349. Ah, okay, okay. That's it. divided by Pathana. We have to do this. We have Anje moon and ale point ombada plus ombade ombade and ale point danger plus ere ere are point zero. On the calculate it, umbade ombade and ale and journal. Ale and journal. Nale point and jill. Ah, nale point and jill. Umbade ombade and ale and jill. point and other ten could divide him point and Judy and a Four, five, plus seven, seven, six point six, point six. Seven times six point zero. Two, three, zero, five. Two, three, zero, five point four. Okay. Any number of the SSW Ghana SSW in the Parnale. 
എസ് എസ് ടിയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് ബിയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കിട്ടിയത് എസ് എസ് ടി ആയിരുന്നു അത് എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എട്ട് പോയിന്റ് എണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് എസ് എസ് ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ത്രീ സീറോ ഫൈവ് അപ്പം ഇനി എസ് എസ് ഡബ്ല്യു കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് എസ് ടി മൈനസ് എസ് എസ് ബി ടു എസ് എസ് ടി മൈനസ് എസ് എസ് ബി എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് എസ് ടി എത്രയായിരുന്നു അതായിരുന്നു ചെറിയ സംഖ്യ അല്ലേ കിട്ടിയോ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് സീറോ വൺ ആ അതെ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഓക്കെ അതും കിട്ടി ഇനി എന്താ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് The degree of freedom are worked out for total sum of square n minus 1 is equal to 30 minus 1, 29. What are you going to do? Step 7 is under. MSS is going to be able to do mean square variance. MSS D150 is not going to be able to do it. എസ് എസ് ബി വൺ ഫൈവ് സീറോ വൺ അല്ലേ എസ് എസ് ടി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ആ എസ് എസ് ദെൻ എസ് എസ് ബി ടു ത്രീ സീറോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അനോവ പഠിക്കുമ്പം ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അനോവ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെടുത്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ തലയിൽ കയറും ഏറ്റവും ഈസി വേയിൽ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കുവോ എന്നാ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരുന്ന് നിങ്ങളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അനോവ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ബുക്കിലെ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഫോർമുലയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരേ ഫോർമുല ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അനോവ പഠിക്കാൻ ഒന്ന് നോക്കിയേച്ച് വരാവോ നാളെ അപ്പൊ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അതാ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചു വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇനി എന്തല്ലേ കുറെ ചെയ്യാൻ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ നാളെ കൊണ്ടല്ലോ രാവിലെ വന്നത് ബാക്കി നാളെ ചെയ്യാം കേട്ടോ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് മനസ്സാഹന വരുന്നതാണ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ നാലിന്റെ യു ടെസ്റ്റും വരും എക്സാം രണ്ട് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കിട്ടുമായിരിക്കും ചെയ്യാന് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പി ജി കുട്ടികള് ഈ ആ ഞാൻ ആ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടത് മാത്രം നോക്കി പഠിച്ചേച്ച് പോയി എക്സാം പാസ്സായവരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പേപ്പർ റിസർച്ച് മിത്ര വെച്ചിട്ട് പേപ്പർ അവര് പാസ്സാവുന്നത് ആ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഈസി വേയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് സ്വതന്ത്ര അത്രയും ടഫ് ഇല്ല ശരി കേട്ടോ ബൈ ബൈ ഓക്കെ മാം താങ്ക്സ് മാം